நண்பர்களே உங்களை சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான முள்ளங்கி சாம்பார் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த முள்ளங்கி சாம்பார்னதும் ஏதோ கஷ்டமாக இருக்குமா அப்படிலாம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் யார் வேணாலும் இந்த முள்ளங்கி சாம்பாரை நினச்சப்போ டக்கன் பண்ண முடியும் ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அத்துடன் இந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்தவும் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலின் புதிய வீடியோக்கள் இனிமேல் உங்களை வந்தடையும் முள்ளங்கி சாம்பார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம முள்ளங்கி சாம்பார் செய்கிறதுக்காக நாளைக்கு ரெண்டு முள்ளங்கி வந்து இந்த மாதிரி சைஸில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த முள்ளங்கி வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு அழகாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே இருக்க தோல் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததா இரநூறு கிராம் தோரம் பருப்பை வந்து இந்த மாதிரி கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ குக்கரில் போடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக ஒரு எட்டு பூண்டு பல்ல வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம இதில் போட்டுடலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக ரெண்டாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் போடணும் இப்போ இதில் ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை வந்து வேக வைக்கணும் பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வேகிறதுக்காக ஒரு நாலு விசில் வச்சால் போதும் இது நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்து வச்சுக்கலாம் பார்த்து வச்சுட்டு குக்கரை வந்து வச்சிடலாம் அதில் நம்ம வந்து பருப்பை வந்து வேக வச்சுருக்கோம் நமக்கு கொஞ்சமாக வந்து ஸ்டீம் வந்ததும் வெயிட் போட்டுடலாம் நம்ம வெயிட் போட்டு ஒரு நாலு விசில் வச்சா போதும் இது ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து நாலு விசில் வந்துருச்சு நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபுல் ஸ்டீம் வந்து வெளியில் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இடைப்பட்ட நேரத்தில் வந்து ஒரு லெமன் சைஸு புளி எடுத்து நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டீம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை கிளட்டிடலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பருப்பு வந்து நல்லா வந்துருக்கு நாலு விசில் வச்சா போதும் எப்பயுமே இந்த பருப்பை வந்து நம்ம கடைஞ்சிக்கலாம் மத்தாலே கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் பத்து வச்சுக்கலாம் திருப்பியும் பத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வானல் எடுத்துக்கோங்க வானல் வந்து சூடாகணும் வானல் சூடாகிடுச்சு சூடானதும் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ 
பார்த்தீங்கன்னா முளகி சாம்பார் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி யார் வேணால் செஞ்சிடலாம் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததை நம்ம எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக வந்து கடுகுல்த பருப்பு போட்டு தாளிக்கணும் கடுகுல்த பருப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சீரகம் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் இதையும் வந்து போட்டுடணும் தாளிக்கிறதுக்கு இது கடுகு வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் இப்போ கடுகு வந்து நல்லா பொறிஞ்சிச்சு பொறிஞ்சதும் ரெண்டு வந்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம இதையும் வந்து அதில் போட்டுடலாம் அதை வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரெண்டு காஞ்ச மிளகா வந்து இதில் போடணும் வந்து கொஞ்சமாக வந்து இந்த மாதிரி கிழிச்சு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிறிதளவு வந்து கருவேப்பில் போடணும் இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் ப்ரௌன் கலரில் மாறணும் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா கலர் மாறி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இதை போட்டுறோம் இதை வந்து தக்காளி நல்லா வந்து ஸ்மேஷ் ஆகணும் அதனால் நல்லா கிளறி விடுங்க வதக்குங்க இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா போட்டுடலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கூடுதலாக வேணால் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா போட்டு நம்ம கிளறிட்டோம் இப்போ அடுத்ததை நம்ம இந்த நறுக்கி வச்ச முள்ளங்கி போட்டுடலாம் ஸோ முள்ளங்கி போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கங்க இப்போ நம்ம நல்லா கிளறி விட்டோம் இப்போ நம்ம கிடஞ்சி வச்ச இந்த பருப்பு தண்ணியை நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் முள்ளங்கிலாம் வந்து நல்லா வேகணும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கிறதுக்காக அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இதை நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக கிளறி விட்டு பார்க்கலாம் கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இந்த கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம்
இப்போ நம்ம தேவையான அளவு வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுட்டு இப்போ கிளறி விட்டுட்டு அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணும் மூடிலாம் வைக்க வேணாம் அப்படியே கொதிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம அரை ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் பொடி போட்டுக்கலாம் சாம்பார் பொடி வந்து ஆப்ஷனல் தான் சாம்பார் பொடி இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாம்பார் பொடி போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி தழைய மேலே தூவி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் பக்காவாக வந்து முள்ளங்கி சாம்பாராக ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை நம்ம வர எடுத்துடலாம் இப்போ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த முள்ளங்கி சாம்பாராக ரெடி பண்ணிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க அது செய்கிறது டக்குன்னு நினச்சோன்னா நம்ம இந்த முள்ளங்கி சாம்பாரை வச்சிடலாம் ஸோ இது மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் இதை அடிக்கடி செய்வோம் ஸோ இதை நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இந்த சாம்பார் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறோம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க a lot of different and interesting videos waiting for you just subscribe our south indian web channel watch and enjoy nariya swarasmana video kal ungalkaga subscribe button ay aluthavum south indian web channel ay paathu magiluvum